陆军军官学校。啊，哎，都跟我去考这个陆军军官学校去啊！咱不是有学校了吗？为啥还换学校啊？那可不一样，我都考察清楚了，这学校。孙中山先生亲任学校总理，廖仲恺是党代表，蒋介石是校长。看我这阵容，什么阵势？一定是一所革命的学校。对喽，当今中国，谁搞真革命，谁就有希望。我之前打这几年仗啊，全是军阀战争，没出路的。只有报考真正革命的学校，才是正道。陈大哥，是你把我从虎门带出来的。我听听你的，李丹，你去不去？你们俩去，我也得去啊。好，你去不去？我也去，我也去。嗯、你办过文化书社？对。从上海回到南昌以后，我和朋友开办了这个书社，介绍进步书刊，宣传马克思主义，很多青年进步很快。我跟你一样，也曾经办过一个文化书社。你读过工业学校？那请你谈一谈，你认为工业和中国革命之间有什么样的关系呢？中国是一个落后的农业国，工业极不发达。我们工作一天的成果，欧洲国家的机器几分钟就能生产出来。这样下去的话，中国只会越来越落后，任由帝国主义宰割。要想改变现状。必须要发展自己的工业，要自己生产洋油、洋丁、洋灰、洋火，要把前面这些东西的“洋”字通通去掉。还有建地，你为什么要报考军官学校？因为工业救国，那只是一个梦。帝国主义和反动军阀与国为敌，与民为敌，不打倒他们，中华永无宁日。我愿投身革命军队，以身许国。方志敏同学，祝你能够如愿以偿，也希望我们可以再次见面。谢谢。后来呢？你听着呀，这山路啊，它窄，眼看这北洋军啊，越跑越密集，越跑越密集，这人越密他越好打呀。我就等他们，等他们离我们三十。二十步，十几步的时候，我突然喊打，这套牌子枪比机关枪还好使，横扫一大片，一鼓作气，再而摔，三而竭。我拎起刺刀，我就冲出去，我看看看看，我又放倒好几个，我这左胳膊挨了一下。后来呢？后，后来，后来我就提班长了。不过啊，这湘军啊。没混的，当官的太贪，还总内乱，搞得湖南乌烟瘴气。我这不才投奔广东来了吗？是党员吗？是。我叫陈赓，中国共产党党员。这位同学，你的身体太瘦弱，不太适合军官学校。你看，要不要考虑考虑其他学校啊？我小时候害过病。算命先生跟我说，我是骑着毛驴，举着拖布追老虎的命。这封建迷信的东西啊，可信不得。不过啊，你确实是有些消瘦，学做军官是件很辛苦的事情。我们主要是担心你受不了这份苦。来，坐就说。我不坐。中国的黎明百姓更苦。您别看我身体瘦弱，而且从山沟沟里走出来。我就是要一心参加革命，救民重于水火。哦，那你觉得你自己有什么过人之处吗？我这个人不太会讲话，可是心里都明白，什么是正道，什么是真理。只要我认准的事情，我就不会放弃，而且永远不会改变。我还是觉得这比考生太弱，将来不会有什么成就。往后将相，命有种祸。我建议啊，可以给他次机会，让他继续试一试。可以
徐向谦同学，请你继续准备后面的考试。你谈一谈军队与民众的关系。我们的军队应该是革命的军队，革命军队的目标就是要为民众打出一个新的明天。孙总理曾经说过，我们第一步要使军队和人民相结合，第二步要使武力变成人民的武力。所以，我认为，革命的武力只是一时权宜的手段，革命的民众才是革命真正的基础。对于民众的落后性，应当如何改造？落后性和先进性是民众身上固有的东西，一般性的改造很难收效。但要想遏制落后性，就要先挖掘先进性。中国人民受苦受难，饱受欺压。人人期盼中国强大，个个愿意牺牲奉献。只要指明道路，凝聚力量，落后性必然被先进性打败。作为军人，是要流血牺牲的。你做好准备了吗？革命必定要有牺牲，无数革命者的牺牲才铸就了辛亥革命的胜利。革命军的血是和民众一路流的。以往的胜利就是革命军和民众们血的结晶。现在，军阀割据，国家分裂，有志者必然要做好牺牲个体的准备。为了民族国家的命运，我蒋先云愿意牺牲一切，奋起一战。好，我们录取你了。啊，叶主任，还要等发吗？蒋先云同学，回去等消息吧。开学的时候见。大哥，嗯，我通过了，你也通过了，是吗？啊，来，我看看，这是军校给咱们发的路费，让咱们去广州参加总考试呢。<笑>有志者事竟成，祝贺你啊，方大哥，多亏了你，你教我的那些道理，他们都问到了。黄伟，嗯，永远记住这些道理，永远记住我们选择的道理。是。收拾一下，赶紧出发吧！哎，我有事就不去了。你不去了，方大哥？啊，不是，你怎么能不去呢？你比我强这么多。江西老家来信说让我回去办事。哎，过去可要好好的考啊，考上了好好学习。哦，对了，这个路费啊，你带上吧。哎，不行不行，我身边还有，拿着吧。啊，方大哥，嗯，咱们去吃顿饭吧。啊，还吃肉炒年糕？放心吧，以后有的是机会。等你学成了，真正干革命的时候，我们还在一起。成，方大哥，多谢你给我指了条明路，咱们永远在一起。<笑>来，我我我帮你。好。为造就革命武装的骨干力量，在共产党人建议下。国民党一大决定创办一所陆军军官学校，即黄埔军校。中国共产党十分重视黄埔军校的工作，从各地选派大批党员和革命青年到黄埔军校学习。黄埔军校注重培养学生的爱国思想和革命精神，这是他同一切旧式军校根本不同的地方。全体立正！今天是我们黄埔陆军军官学校成立的日子。首先，我们请陆军军官学校总理孙中山先生给大家致勋词。来宾、教员、学生、诸君，今天是本学校开学的日期。我们为什么要有这所学校？为什么一定要开办这所军校呢？诸君知道，中国革命已经有了十三年。现在的结果是
只有民国的年号，没有民国之事实。像这样看来，中国革命十三年走到今天，只得到了一个空名。所以说，中国十三年的革命，完全是失败的。这个原因简单的说，就是我们进行的革命。是只有政党的奋斗，没有中国大众的奋斗，没有革命军的奋斗。因为没有革命军的奋斗，所以官僚军阀便把持着民国，我们的革命事业便无论如何不能成功，我四万万中国人便无论如何在灾难深重之中。我们今天来开办这所学校，就是要从今天起，把中国革命的事业重新来创造。我们要以这个学校的学生为根本，来创建革命军。诸位同学，将来就是革命的骨干了、啊。有了这种好骨干组建的革命军，那我们的事业一定会成功。反之，没有这种好骨干组成的革命军，我们的事业就会失败。所以，我们今天来创办这所军官学校，独一无二的希望，就是创建革命军，来挽救我们中国的危亡。我们要在军校的大门处挂上一副对联，这副对联上写着：“升官发财，请往他处；贪生怕死，误入私门。”诸君呐，团结牺牲奋斗，是我们军校的精神。我们中国人团结起来，救中国。炮兵是战争之神。拿破仑在土伦战役中使用大炮，一战成名；库图索夫在博罗基诺使用大炮，击败了拿破仑；格兰特使用大炮，赢得了南北战争。在结束不久的欧战中，各国均广泛的使用大炮。要想成为一名优秀的将领，你必须学会。使用大炮。报告，讲。是不是说，在未来的战争当中，谁的大炮多，谁就能取得胜利？走吧。按照战争历史和统计学来说，几乎正是这样。报告，说。陈炯明的大炮比我们多，北洋军阀的大炮也比我们多，那我们怎么打败他们啊？苏俄支援的大炮呢，正在海运。广州自己也要制造大炮，报告。没有大炮就打不了胜仗吗？陈赓，来讲讲，你是什么意思？我想说，即便咱们有支援，自己也能造炮，可是军阀花钱买的洋火炮还是比咱们多得多呀。难道说，你火炮的数量赶不上他们，咱们就只能打败仗吗？走吧。这个问题啊，提得好。战争之中，武器装备是胜利原因的一部分，人的意志是更重要的一部分。武昌起义的时候，革命军的装备不如北洋军，还是挡住了他们；讨贼军的装备不如他陈炯明啊，还是把他赶出了广州。所以，拥有坚定革命意志的军队。必然能够取得最后的胜利
。我就说了，只要有坚定的革命意志和不怕死的决心，就凭几杆步枪，照样打败军阀，打败列强。陈赓，如果你当了司令，给你一百门大炮，是不是也不会要啊？我要，我当然要了。有了大炮，那叫如虎添翼，越多越好。不要不要，我成傻子了我！哎呀，这孩子，这孩子，别哭了啊！老孙，老孙，快出来帮帮忙啊！等一等啊，等我把这篇文章写完，我就下来。回来了，老师，回来了。你们快歇着，这孩子交给我。爸爸抱，爸爸抱。别哭了啊！兄弟，你多乖，是不是呀？你刚才那话我说的不准确呀。你看门口那柴，哪个不是我劈出来的？好，以后这家务活全都我来干好了吧？说的对，霞姑啊，就多多读书；景瑜呢，多领导妇女工作。这些家务活啊，以后就交给咱们男人了。哪个让你做家务啊？叔叔笨脚的。昨晚都被你打碎好几个了。来，毛先生，我带你去个文件。胡部长要，都准备好了，宣言十份，党章十份，民国日报特刊一份，入党表、登记表各四十份。还有志愿书二十份，都在这儿了。来，你签个字，留个凭据。难怪大伙都说呀，有事情交给你毛先生，不用多费心啊。我们是执行部嘛，就要有执行的力度。分门别类，早做准备，张弛有度，干活不累。来，都在这里了，你说好。王秘书啊，啊，叶部长，你的文书工作做的还是不错的。以前，执行部文件的收发。分类管理归档工作实在是太乱了，工作效率太低，耽误不少事情。照你这么说，要是没有共产党，上海执行部的工作就进行不下去了。这是哪里话呀？我是共产党员，也是国民党员，都是在为党工作。你们有你们的党，我们有我们的党，各自搞各自的，不是挺好吗？叶部长。这是什么话呢？国共合作，是孙中山先生和我党陈独秀总书记共同确定的原则，也是两党广大同志支持的结果。怎么可以各自搞各自的呢？共产党，边边角角打打下手，作用还是有一点的。但国家大事，纲常独断，还是要国民党来掌舵呀。我们不是也加入国民党了？那为什么不退出共产党呢？和我们彻底的成为自己，这样升得快呀！我是共产党员，有自己的信仰。共产党不贪图升官发财。好好好好，知道你搞宣传工作出身，狗皮膏药卖得好，好吧？我们就做点实际的工作。我命令你，把这一屋子所有的资料。都重新整理清楚，向我汇报。叶部长，这是我的本职工作，我自然会做好。<笑>我还有大事要忙，辛苦啦，毛秘书。窝囊气，我实在是受不了了。哼，谁招惹人质生气了？侯汉民跟汪精卫都提过，上海的执行部自从你来了之后，每天的情况都是不一样的。他们特别希望，像你这样有才华的人是越多越好。这胡先生、汪先生的确很好。可是这个叶楚仓总是跟我作对，跟我们党作对，执行部的工作根本就没法开展了。确实存在这样的情况，姓叶的和还有一些人一直对我党说三道四
，让他们说去。就是因为这些人毁了自己的党，毁了中山先生的格局。现在两党开始合作了，他们就怕自己的位置受到威胁，所以故意挑刺。在这个时候，你和他们拍桌子，正中他们的诡计。所以我每次办事就是一副哈哈笑。让他一拳打在棉花上，使不出力。哎呀，可润之是在执行部做秘书，细碎的事情太多，总是被人冷言冷语，哪个也受不住啊。越是这种境遇，越是要考验自己，要求自己啊。把所有的工作做好，既是本分，又可以磨练自己的意志，提高自己的能力。吃多少苦头，受多少委屈，就有多大的格局。先生，我记住了，谢谢。南方山多，要注重山地战的战术素养。我刚才讲的就是三种标准的山地战接敌战法。同学们，还有什么问题吗？报告，学生想知道在山地作战最有效的歼敌方式是什么？我上节课曾经提到过，最有效的歼敌方式就是伏击战，要充分利用好地形的优势，发挥好火力打击能力。如果运用好的话，甚至一比一的兵力对决，也是有可能取得胜利的。报告，陈哥，又是你啊！这现在教官们都在说，陈赓是个提问题大王啊！我不懂的实在是太多了，提吧提吧。如果兵力处于劣势，武器处于劣势，地形还处于劣势，那咱这仗是不是就没法打了？所有的劣势都比不了意志的优势，只要我们有坚定的革命意志，那么仗。一定是可以打的，但是，在这儿我说的不是简单的硬拼，而是要等待时机，寻找敌人的破绽，发挥自己的长处，充分利用时间与空间的因素，努力扭转战局。还有什么问题吗？这个词呢，就是这个含义。工人同学们。我刚才讲的，你们都听懂了吗？呃，没听懂，不过特别好听，<笑>对，好听。那说明我讲的还是不太容易懂。那这样吧，我从你们每个人的名字开始讲起，怎么样？啊，你叫什么名字？呃，陈国英。陈国英。国家的国，英雄的英，这名字是说。你是国家的英雄啊！这每天伺候机器，浑身上下臭烘烘的，这算哪路子英雄，对吧？能够靠力气吃饭，能够照顾家小，孝敬老人，还能为中国制造出工业品，当然算英雄了。好的呀，杨先生，那辛苦您帮我把这几个字写下来，我回去给婆娘看看，省得她每天都骂我。让我每天刷马桶。<笑>我说国英大哥，你就知足吧。我要是能有婆娘，天天倒马桶，我都乐意。<笑><笑>那你呢？你叫什么名字啊？啊，我我那个，反正他们都叫我小瘪三。<笑>对，小瘪三。<笑>就是一个侮辱人的叫法，应该不是你本名吧？我姓赵，但我爹娘死得早，没跟我起名。工厂排队的时候，我正好排第三个，就给我登记了个赵三儿。赵三，嗯，挺好记的。不过我觉得你应该有一个学名，这样我帮你加一个字，叫赵醒三。做人呢，要日三省吾几，你每天反省自己三次，这样进步也会更快。赵醒。三，哎呀，只要我每天都能反省自己三次，那我每天就能进三次步了。那我太厉害了，这名字好，赵醒三，谢谢杨先生，不客气，快坐。哎
，我叫钟阿宝，我名字太土了，先生给我改个名字吧。行，那我帮你起个响亮点的名字。这个怎么说？这回让你钻了空子，等会儿我们再来。我是可以赢侯静茹的，宗南同学，不是给你派了任务了吗？赶快去吧。好吧。其实啊，黄维的力量没问题，就是太急躁，打法又简单，让蒋先云啊抓了空子。我就是性子太直，不会拐弯。其实咱们这儿还有一位高人没出手，这位同学一出，对面根本顶不住。谁谁呀？阔大哥呀！哎，不要闹，不要闹！我岁数大了，哪还拼得动刺刀啊？大家可能不知道啊，阔大哥来黄埔之前做过团总，算是上校。正所谓上校打学员，无往而不胜。乱讲乱讲，排兵布阵，我还有几手。拼刺刀，你们搞搞算了。过段时间要下连队，还要搞军事演习，咱们都听阔大哥指挥。你们几个，打先锋。好好，这打过仗的人啊，军事演习就是小菜一碟。来，你们几个，我给你们讲啊。这次的军事演习对咱们来说非常重要，我们共产党员必须得表现好。陈刚，你打过仗，我们都听你的。对呀、啊。陈哥，你说说，哎，说什么呀？你们聊吧，我也睡觉了。陈哥，我们真的都听你的，你就跟我们说说呗，是吧？是啊，不是我谦虚，我是真不行。是，我是打过几年仗，有过一些经验，但我上了军校之后才明白，自己懂得太少了。咱老师讲的多好啊，每个老师都有绝招，咱就乖乖的听老师部署吧。哎，这老师部署老师的。咱们准备咱们的呀
，是不是？哎，最近啊，贺中涵、曾阔晴这帮人总跟咱较劲。哎，等演习的时候，咱必须得压过这帮铁杆国民党。对，胡宗南在这坐半天了。小子不怀好意，话里话外想拉我入他们那伙，是吗？想拉墙角啊？我去回回他。宗南，哎呦，吓我一跳！啊，陈哥，看书呢。啊，呃，我在研究步兵战术呢。哎呀，你太用功了。步兵战术特别重要。嗯，你要是把它弄明白了呀，你就能带兵打大仗了。对，打败一切反动军阀。嗯。宗南，嗯，在黄埔，咱俩关系最好。你说你？业务水平过硬，政治素养过硬。我今天想跟你掏心窝子说句话。什么话？我琢磨着呀，咱们哥俩干脆变成一家人，一块儿吊着膀子干。嗯，你什么意思啊？我想发展你，加入共产党，而且我愿意做你的入党介绍人。你说你？一天到晚往我们这儿凑，我早就看出来了。我们胡宗南同学是一心向往光明的，<笑>你就别瞒我了。来，什么？入党申请书啊！我先走了。哎，那今天算是第一次和组织谈话啊，有事儿随时找我，我尽快发展你。好。好你们请坐，坐吧。校长，您深夜召见我们，一定是有大事要吩咐吧？我们坚决完成校长布置的任务。没有什么大事情，就是想了解一下你们学习的情况。这事儿您不用了解，您都看到了。同学们学习用功，训练拼命，不出数年那都是将才。不学习。不知道天地之大，越学习越知道自己的不足，学到的东西还要消化吸收，并且在战斗中检验。好，大家叫你们黄埔三杰，果然都非常优秀。我个人也很欣赏你们，以后是要重点培养的。谢谢校长。你们以后学习上有什么问题，生活上面有什么要求，可以直接来找我。我是一个爱人才的人，我希望你们能够记住，亲爱京城的精神，不断取得进步。这是送给你们的钢笔，谢谢校长。你们看。从侧面转，兜兜转转就把敌人给包围住了。哎，有点意思啊！两条腿打仗，和钱老师讲的一样啊。对啊，静荣，你那边得守住啊。我不喜欢防守，这最好的防守就是进攻。我得进攻，<笑>和我想的一样，一路穿插，包他个大饺子。周主任，哼，你们这军礼，庆的比我标准多了。行了行了，放下来吧。周主任，您讲的欧洲革命和共产国际，对我们帮助太大了。在中国搞革命，也要看世界的大局，这是一盘棋。你们都是共产党员吧？我是党员。报告周主任，我是老党员，一九二二年入的党。哟，思科很老啊，党龄跟我差不多。不敢不敢。
周主任，您的大名我们早就听说过，做梦都没想到能成为您的学生。优秀的同学，要尽快发展入党，只有力量壮大了，革命才会成功。报告，我正在申请加入。我也是，我也是。符合条件的时候，我愿意做你们的入党介绍人。谢谢周主任。一九二四年，冯玉祥发动北京政变，与张作霖、段祺瑞联合发电报，邀请孙中山北上，共商国事。先生。要不要叫医生？没事。这段祺瑞、这张作霖，还有冯玉祥这三个不同的人物，同时向我发出了要北上的电报。你说我去还是不去？先生，以中正之见，去或者不去，各自都有好处。哦，很有趣，这话。还请你说一说。去的话，如果谈得好，南北统一，可以了却先生平生夙愿；如果不去，坐镇广州，静观其变，养精蓄锐，可以将自己立于不败之地。嗯，你这个想法和我基本上是一致的。北上呢？风险极大，不去则毫无希望。出于安全考虑，先生，可否让别人代替您去？比如说胡汉民、王精卫，或者是我。他们是指名道姓要我去。这道鸿门宴，旁人是替代不了的。国民革命的目的呀、啊，就是要缔造一个独立、自由而富强的国家，拥护和捍卫我们民众的利益。十三年来。帝国主义和军阀互相勾结，使此等关系到国家存亡、国民生死的种种大问题，都没办法得到实现。我多次说过，我们中国人呐、啊，要团结，要团结。因为只有中国人团结起来、合作起来，我们才有可能去打倒那些企图分裂我们中国的帝国主义。先生说的是，一扫从前各派包揽、把持、隔绝群众的罪恶，使国家成为国家，民众成为民众。所以，为了实现这个目标，我冒着风险也要北上。我与他们坦然相对吗？你不坐下来谈，永远没有希望同志们